ഗാരേജ് വേണോ വേണ്ടയോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഫൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് ലവ് മാരേജ് ആൻഡ് അറേഞ്ച് മാരേജ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് കൊല്ലം ബീച്ചിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങി എല്ലാവരോടും ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ലവ് മാരേജിനോട് ആണോ താല്പര്യം അതോ അറേഞ്ച് മാരേജിനോട് ആണോ താല്പര്യം എന്നത് അപ്പൊ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഒരുപാട് ലാഭ എടുപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് അടക്കാം സ്നേഹ ജിൻസി ലവ് മാരേജ് ആണോ അറേഞ്ച് മാരേജ് ആണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം താല്പര്യം എന്തുകൊണ്ട് അതിപ്പോ നമുക്ക് ആളെ പറ്റി കുറച്ചുകൂടി നല്ലതുപോലെ അറിയാൻ പറ്റും ഏ ടു സെഡ് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എങ്കിലും ആളെ പറ്റി അറിയാം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും ആ ഒരു ടൈമില് അത് നമ്മൾ എന്താണ് എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും അവരുടെ അടുത്ത് ചിലപ്പം നമ്മൾ ഷോ ചെയ്യത്തില്ല അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓളം നല്ല വശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് നല്ലത് കാണിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ ചീത്ത വശം ഒരു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ഒക്കെ കാണിക്കത്തുള്ളൂ ആ ഒരു ടൈമില് അതായത് കഴിഞ്ഞ് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും മേ ബി ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒക്കെ സ്വന്തമായി എന്നുള്ളൊരു ബോധം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തനി സ്വഭാവം പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകണ ഒരു പൊരുത്തക്കേടായിരിക്കാം അറേഞ്ച് മാരേജില് ഇപ്പൊ കണ്ടുവരുന്നതിൽ ഈ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറേഞ്ച് മാരേജിലും ഉണ്ട് അത് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് നാൾ പോകും പിന്നെ ഒരു ലിമിറ്റ് എത്തും ഇപ്പോഴത്തെ പെമ്പിള്ളേരാണെങ്കിലും അമ്പിള്ളേരാണെങ്കിലും ശരി ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ ഫൈൻ വേണ്ട ഡിവോഴ്സ് അവരിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മുന്നിട്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടുകാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെയൊക്കെ ഒരു ഏജോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ചുകൂടി ആയിട്ട് വരും നോക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് ഡിവോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിന്തിക്കും അയ്യോ ഇതൊന്നും പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർ മാക്സിമം നോക്കും അത് അറ്റ് എന്റെ എത്തിയിട്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊരു ഡിവോഴ്സ് ഓക്കെ വെറുതെ രണ്ടുപേരുടെ ലൈഫ് കളയണ്ട അവർക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ അറേഞ്ച് മാരേജിലും ലവ് മാരേജിലും നടക്കുന്നുണ്ട് പിരിയലെ എന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റില് എനിക്ക് താല്പര്യം അറേഞ്ച് മാരേജ് അറേഞ്ച് മാരേജ് ആണ് എന്തുകൊണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ടും എല്ലാരും പറയും ചായ കൊടുത്തുള്ള പരിചയം ആ ഒരു ബന്ധം അല്ലേ ഉള്ളൂ എന്ന് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പേരൻസിനോട് പറയാം എല്ലാം പറ്റും പിന്നെ ലവ് മാരേജിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇനി അയാൾക്ക് നമ്മുടെ സെയിം ഏതാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഒരു ജോലി വേണം വീട് വേണം ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വരും പിന്നെ അവർ വീട്ടുകാരെ സമ്മതിപ്പിക്കാന്ന് പറയണം അതിലും വലിയ ടാസ്ക് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നിയേക്കണത് അറേഞ്ച് മാരേജ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാരും പറയുന്ന പോലെ അങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കാം പ്രണയ പ്രണയ വിവാഹങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രണയിച്ച് വിവാഹം കഴിഞ്ഞാൽ പ്രണയിച്ച് കഴിഞ്ഞ അതായത് ലവ് ടൈമിലുള്ള ഗ്ലോറി പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിവോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുന്നതിന്റെ കാര്യം ഒരു പക്ഷെ അതായിരിക്കാം ലവ് അതായത് പ്രേമിച്ച് അറിഞ്ഞ ടൈമിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഇന്റിമസി അല്ലെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പം ഇല്ലാണ്ടായി പോകുന്നതായിരിക്കാം നമ്മൾ പുതിയൊരു പാർട്ട്ണറെ കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലവ് മാരേജിൽ നമ്മൾ എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് കെട്ടുന്ന അപ്പം അറേഞ്ച് മാരേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പുതിയൊരു ലൈഫ് നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാം പുതിയത് അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ കാണും കുറെ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് താല്പര്യം അറേഞ്ച് മാരേജ് അതാവുമ്പം പരസ്പരം നമ്മൾ ഒരാളെ പറ്റി വിവാഹത്തിന് ശേഷം അറിഞ്ഞ് അവരെ എന്റെ എന്റെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് എന്താ ഞാൻ എന്റെ വൈഫിന
എന്താണ് അവൾക്ക് താല്പര്യമുള്ളത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞറിഞ്ഞ് ഓരോ കാര്യം ഓരോ ഘട്ടംഘട്ടം പോലെ അറിഞ്ഞറിഞ്ഞ് എന്താണേലും എല്ലാവരും തെറ്റിലോട്ടൊന്നും പോകത്തൊന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്കിപ്പം പ്രേമിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരുദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ മനസ്സ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അറേഞ്ചർമാരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എന്താ പഠിക്കാതെ അവരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ മനസ്സിലാവും in my opinion a arranged marriage is better than a love marriage because uh, in love marriage uh, we that we know that person already we know everything about him so i uh, sometimes it happen um, sometimes that doesn't work actually after marriage and yeah. we and we can't return especially girls can't return to their parents and uh, face them if uh, if that this same case happened with the arranged marriage also but uh, in this case uh, uh, our parents support us so at least we can uh, we can go to our home but uh, in love marriage uh, it's uh, not work actually we can't face our parents bro ketta nalpiri illa life ok enjoy the weekend day bachelor nadi jeevikana nalpiri bachelor adana nalladu illi adana nalladu അഥവാ പ്രണയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നുള്ള ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വീട്ടിൽ എതിർത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും പരിചയപ്പെടാൻ ഒരുപാട് നാളെടുക്കും ലവ് മാരേജ് ആകുമ്പോ നമ്മൾ ആദ്യമേ പരിചയപ്പെടുന്നു പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നു അതാണ് നമുക്ക് നല്ലത് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് അറേഞ്ച്മാരേക്കാൾ കൂടുതൽ ലവ് മാരേജ് ഫെയിൽ ആവുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരാളെ നമുക്ക് ലൈഫ് ലോങ് മനസ്സിലാക്കാനോ അവരായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാനോ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചാ കുടിക്കുന്ന വരുന്ന ഒരാളെ എങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടേ ഒരാളെ പക്ഷെ ഒരുപാട് സക്സസ് ആവുന്നില്ലേ അറേഞ്ച് മാരേജ് ലവ് മാരേജ് ഇപ്പൊ ഫെയിൽ ആവുന്നില്ലേ അതാ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അല്ല ലവ് മാരേജിന്റെ അനുസരിച്ച് തന്നെ അറേഞ്ച് മാരേജ് ഫെയിൽ ആവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റത്തുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി നോക്കുന്നത് ആ അവിടെ ലവ് മാരേജ് ആണ് അവർക്ക് തമ്മിൽ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ലൈഫിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുള്ളി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കരുത് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഒരാളെ മനസ്സിലാക്കി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി പോകുന്നതും പിന്നെ ഒരാളെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അയാളുടെ അയാളുടേതായ രീതിക്ക് പോകുന്നത് രണ്ടും രണ്ട് രീതിക്കാണ് അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും ആദ്യമേ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അവിടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്തുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ലൈഫ് ലോങ് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒട്ടും അറിയാത്ത ഒരാളുടെ കൂടെ എങ്ങനെയാ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുക ഐ മീൻ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണ ഒരാളാണെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും അലൗ ചെയ്യുന്ന ടൈമിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറ്റണ ആളാണോ എങ്ങനെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ അപ്പം അങ്ങനെ ഒരാളാണെങ്കിൽ ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ട് അറേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചായ കുടിച്ച് കാണുന്ന ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ടൈം കിട്ടണം അറേഞ്ച് മാരേജ് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് എന്താ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തിട്ട് പിന്നെ അതിന് ആൻസർ പറയുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണ് എന്താണ് താല്പര്യം എനിക്ക് അറേഞ്ച് മാരേജിനോടാണ് താല്പര്യം അതിന് ബേസിക്കലി കാരണം ലവ് ചെയ്താലും വീട്ടുകാരെന്തായാലും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്തായാലും സംഭവിക്കാൻ പോകില്ല പിന്നെ പിന്നെ എന്തായാലും മാരേജ് ഒന്നും സെറ്റ് എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പം എനിക്ക് മാരേജ് ഒന്നും അത്ര സെറ്റ് ആവുന്ന ടൈപ്പ് അല്ല ഭയങ്കര പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ കാണും എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ ഭയങ്കര ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കണമെന്നാണ് ഏറ്റവും ആഗ്രഹം സോ ലവ് മാരേജ് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരാളെ കൊണ
അപ്പം നമുക്കൊരു ഗിൽട്ട് റിഗ്രറ്റ് ഒക്കെ കാണും നമ്മളായിട്ട് ഒരാൾ ലൈഫ് പോയി തരും പറയുമ്പോൾ അപ്പം അവരുടെ തലേം കിട്ടി വയ്ക്കാതെ അപ്പം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡ് ആകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റും ആകാം സോ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അറേഞ്ച് മാരേജിനാണ് ഓപ്ഷൻ ഈ കാലത്ത് മാരേജേ ഒരു നല്ല ഓപ്ഷൻ അല്ല പിന്നെ തമ്മിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ലവ് മാരേജ് ആണ് കാരണം പെട്ടെന്ന് കണ്ടു ചെറിയൊരു അന്വേഷണം നടത്തി നടത്തുന്ന മാരേജിനെക്കാട്ടിലും ഇച്ചിരി അറിയാവുന്ന ആളിനെ തന്നെ മാരി ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അല്ലാതെ ഇപ്പം ന്യൂസിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ വളരെ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാരേജ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കാട്ടി നല്ലത് ഇച്ചിരി വഴക്കൊക്കെ ഉള്ള ആണെങ്കിലും ഉള്ള ഒരു ലവ് മാരേജ് തന്നെ അറേഞ്ച് മാരേജ് ആണോ ഈ കാലത്ത് നല്ലത് ലവ് മാരേജ് ആണോ നല്ലത് നല്ലത് എന്തുകൊണ്ട് അർജുൻ പ്രണയിച്ച് വിവാഹം കഴിക്കാനാണോ താല്പര്യം അതോ അറേഞ്ച് മാരേജ് ആണോ താല്പര്യം ലവ് മാരേജ് ആണോ താല്പര്യം എന്തുകൊണ്ടാ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ കാണും അറേഞ്ച് മാരേജ് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പരിചയമല്ല കാണത്തില്ല അത് വെച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരാളെ കല്യാണം അല്ലെ കുറച്ചുകൂടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആയിട്ട് പയ്യ കല്യാണം ഇവിടെ ലവ് മാരേജ് ആണ് ലവ് മാരേജ് ആണ് താല്പര്യം അതെന്തുകൊണ്ടാ കാരണം രണ്ടുപേരും മനസ്സിലാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കി പണ്ടുകൊണ്ട് അറിയാമോ ഇത് വെച്ച് അതിനെക്കാട്ടിയും നല്ലതാണ് ലവ് മാരേജ് അറേഞ്ച് മാരേജിനെ കാട്ടി അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യണം നല്ല ഹെവി മഴ നല്ല അടിപൊളി മഴ അപ്പൊ നമുക്ക് അധികം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കുഞ്ഞു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമന്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതിൽ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കിനോട് ഞാൻ എബിൾ ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത പുതുമുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ചേർന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണുന്നവരെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം 